നമ്മള് ഇതുവരെ നോക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ നടന്ന ഓവർസിയർ എക്സാമിൻ്റെ അമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അമ്പത്തി ഒന്ന് മുതലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അമ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇഫ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് ആർ ഡ്രോൺ ഫ്രം വേരിയസ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓൺ ദി കൗണ്ടർ ഓഫ് എൻ ഓബ്ജെക്ട് ടു മീറ്റ് എ പ്ലെയിൻ ദ ഓബ്ജെക്ട് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി പ്രൊജക്റ്റഡ് ഓൺ ഡാഷ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇഫ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് ആർ ഡ്രോൺ ഫ്രം വേരിയസ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓൺ ദി കൗണ്ടർ ഓഫ് എൻ ഓബ്ജെക്ട് ടു മീറ്റ് എ പ്ലെയിൻ ദ ഓബ്ജെക്ട് ഈസ് പ്രൊജക്റ്റഡ് ഓൺ ദാറ്റ് ഡാഷ് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പെട്ടെന്ന് ക്ലിക്ക് ആവത്തില്ല ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം ഇഫ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് ആർ ഡ്രോൺ ഫ്രം വേരിയസ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓൺ ദി കോണ്ടൂർ ഓഫ് എൻ ഓബ്ജെക്ട് ടു മീറ്റ് എ പ്ലെയിൻ ദ ഓബ്ജെക്ട് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി പ്രൊജക്റ്റഡ് ഓൺ ദാറ്റ് ഓൺ ദാറ്റ് ഡാഷ് അതായത് സിമ്പിളാണ് നമുക്കൊരു ഓബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ ഓബ്ജെക്ടിൻ്റെ ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ഓബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ നമ്മൾ കൗണ്ടൂർ വരച്ചു ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ഓബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ നമ്മൾ കൗണ്ടൂർ വരച്ചു ആ കൗണ്ടൂറിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ വേരിയസ് പോയിൻറ്റ്സിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ചു ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ട് ഓബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ നമ്മൾ കൗണ്ടൂർ വരച്ചു ആ കൗണ്ടൂറിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് വരച്ചു ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ചത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് വരച്ചത് എല്ലാ ലൈൻസും കൂടെ വന്ന് ഒരു പ്ലെയിനിൽ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് വരച്ചത് അതാണ് പറയുന്നത് ഇഫ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് ആർ ഡ്രോൺ ഫ്രം വേരിയസ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓൺ ദി കൗണ്ടൂർ ഓഫ് എൻ ഓബ്ജെക്ട് ടു മീറ്റ് എ പ്ലെയിൻ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദ ഓബ്ജെക്ട് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി പ്രൊജക്റ്റഡ് ഓൺ ദാറ്റ് ഡാഷ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ഓബ്ജെക്ടിനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തിലോട്ടാണെന്ന് ഓക്കെ സോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇഫ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് ആർ ഡ്രോൺ ഫ്രം വേരിയസ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓൺ ദി കൗണ്ടർ ഓഫ് എൻ ഓബ്ജെക്ട് ടു മീറ്റ് എ പ്ലെയിൻ ദ ഓബ്ജെക്ട് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി പ്രൊജക്റ്റഡ് ഓൺ ദാറ്റ് ഡാഷ് ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ഓബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് ആ ഓബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ കോണ്ടൂർ വരച്ചു ആ കോണ്ടൂറിലെ വ്യത്യസ്തമായ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് വരച്ചു ഒരു പ്ലെയിനിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ചു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ഓബ്ജെക്റ്റിനെ നമ്മൾ എന്തിലോട്ടാണ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ലൈനാണോ ലൈനാണോ പ്ലാനാണോ പ്ലെയിനാണോ പ്ലാനാണോ ഓക്കെ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ കണ്ടീഷനിൽ ഒരിക്കലും ലൈനിൽ നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റിനെ ലൈൻ അറിയാം ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടുങ്ങിയ വഴിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത് ഇവിടെ ഒരിക്കലും ഇത് കറക്റ്റ് ആവത്തില്ല മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ പ്ലാൻ അതവിടെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ പ്ലെയിൻ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ പ്ലാൻ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം ടോപ്പ് വ്യൂനെ നമ്മൾ ബിൽഡിങ്സിൻ്റെയൊക്കെ പ്ലാൻ വരയ്ക്കാറുണ്ട് അതായത് ടോപ്പ് വ്യൂനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ പ്ലെയിനാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അതായത് സി ഓപ്ഷനാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി അമ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തിലേക്ക് നോക്കാം സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി ഡാഷ് ഓഫ് എ പോയിൻറ്റ് മൂവിംഗ് ലീനിയർലി സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി ഡാഷ് ഓഫ് എ പോയിൻറ്റ് മൂവിംഗ് ലീനിയർലി അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഏതോ ഒന്ന് ലീനിയറായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കിട്ടുന്നത് അത് ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് മേ ബി ഡിഫൈൻ ആസ് ദി സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഏതോ ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഏതോ ഒന്ന് ലീനിയറായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കിട്ടുന്നത് അത് ഏതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോക്കസ് ആണോ ലോക്കസ് ആണോ കോക്കസ് ആണോ നൺ ഓഫ് ദിസ് ആണോ ഒരിക്കലും ഫോക്കസ് വരത്തില്ല നമുക്കറിയാം അടുത്ത് ലോക്കസ് കോക്കസ് കോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്തതാണ് സോ നൺ ഓഫ് ദിസോ അല്ല ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്കസ് ആണ് അതായത്
that base is the base in the perpendicular right angle side that is that is right angle to triangle in this case right solid in this case the base is the base perpendicular right so now the right solid is a solid whose axis is dash to its base base is the axis is the base a horizontal b parallel c england d perpendicular Mukariam, other and the alum perpendicular iriki. Okay, other the right solid in the axis nor another basin in the base in the perpendicular iriki. Addos the number nali, the development of the surface of a cube consists of dash equal squares. The development of the surface of a cube consists of dash equal squares. Development in Ornal Namakaria, in the development in the survey of a number of graphics like a particular under, and they have object under, for example, number put the petita cover on an echa. The petita cover name number cut the two number open jayan, other the ella surface and carnage easily open jay, a lingy valichi to work in the easy lake, it can the animal development in the rain. In this case, the development of a surface of a cube is a cube in the area of a cube. The cube is equal to all sides, the length and the height are equal to all sides. So, we have to do a cube here. We have to do a cube here. We have to do a equal score. We have to do a cube here. 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 Actually, a cube in the LS surface is not a square square at the same time. So, R equals square at the same time. Okay, the development of the surface of a cube consists of 6 equal squares. So, here is the option B and answer. A option 4, B, R, C, D, D, D. Here is the option B and answer. That is R equals squares at the same time. Vocês equal faces உண்டு 4 equal faces நான் ஒரு சோலிடில் 4 equal faces உண்டு ஒரு சோலிடில் 4 faces உண்டு அது இத்திரை மனிச்சிலாக்காம் ஒரு சோலிட்டு அல்லைங்க இறு objective ஒரு சோலிடில் 4 faces உண்டு 4 faces equal அண்ணம் பிரைந்து உண்டு 4 faces equal equal triangle அண்ணம் பிரைந்து உண்டு சோ அங்கனேக்கி எந்தையில் ம this solid which has four equal faces each and equilateral triangle is. One solid is equal to four faces. One faces 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 is equal to four faces. Dash is a solid generated by the revolution of a right-angular triangle about one of its perpendicular sides which is fixed. That is one of the two. That is one of the two. One of the triangle is a perpendicular side fixed. That is one of the perpendicular side which is fixed. That is one of the two. 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 Vocês Development ni kurang cemuk perancang ni, kan? Apo, ini tu pyramid lah, ni development ni nanti ni engkel, nama l equal side allah, number of equal dash triangle sin contact di kana betul kan orang ni? Ada itu, ada itu equal triangle sin ni nama l kana betul. Ini tu terem equal triangle sin ni kana betul mana nana kostin. So equilateral lah, ano right triangle lah, ano isosceles lah, ano scalar lah, ano equilateral ni orang ni ada nahl side, 
മൂന്ന് സൈഡും ഈക്വലായിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾ ആണ് നമ്മൾ ഈക്വലായിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഐസിസിൽ നിന്ന് രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സോ ഇതിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇത് പിരമിഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാമെന്നേ ഉള്ളൂ അതിൽ രണ്ട് സൈഡ് എ പോലെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ സോ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഐസോസിലസ് ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ഓരോ സർഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഫേസും ഐസോസിലസ് ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പിരമിഡിനെ നമ്മൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടത്തുകയാണെങ്കിലും ആ കിട്ടുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഐസോസിലെ ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഐസോസൽ ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത അമ്പത്തിയെട്ട് ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി കർവഡ് സർഫേസ് ഓഫ് എ കോൺ ഈസ് ഡാഷ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ കർവഡ് സർഫേസ് ഓഫ് എ കോൺ ഒരു കോണിൻ്റെ കർവഡ് സർഫേസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ കർവഡ് സർഫേസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും സിമ്പിളാണ് അത് എന്തായിരിക്കും അത് എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്ടർ ആയിരിക്കും വേറെ അല്ലാതെ എന്താവാനാ അതായത് നമ്മളറിയാം കോൺ കോണിൻ്റെ കറുപട് സർഫേസ് അറിയാം ആ കറുപട് സർഫേസിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ സെക്ടർ ആയിരിക്കും അത് അല്ലേ ഓപ്ഷൻസ് ഡയമീറ്റർ ഉണ്ട് സർക്കപ്പറൻസ് ഉണ്ട് സെക്ടർ ഉണ്ട് കോഡുണ്ട് സിമ്പിളാണ് ഇത് കൊണ്ട് ആൻസർ സി ആയിരിക്കും അതായത് സെക്ടർ ആയിരിക്കും ഒരു കറുപട് ഒരു കോണിൻ്റെ കറുപട് സർഫേസ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടുന്നത് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ സെക്ടർ ആയിരിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം പോലുമില്ല കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഫുൾ ഫോം ഓഫ് കേഡ് കേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫുൾ ഫോം അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏഡ് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് ആണോ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏഡ് ഡിസൈനിങ് ആണോ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏഡ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ആണോ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏഡ് ഡിമിനിഷിങ് ആണോ ഡയമെൻഷനിങ് ആണോ സിമ്പിളാണ് ഇത് ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഏഡ് ഡിസൈനിങ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഫുൾ ഫോം ഓഫ് കേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഏഡ് ഡിസൈനിങ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിളാണ് ഫയൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് എ ഡ്രോയിങ് ടെംപ്ലേറ്റീസ് നമ്മൾ വീടൊക്കെ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫയൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഏതായിരിക്കും ഫയൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് എ ഡ്രോയിങ് ടെംപ്ലേറ്റ് ഡ്രോയിങ് ചെയ്യുന്ന ടെംപ്ലേറ്റിൻ്റെ ഫയൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ സോ വീടിൻ്റെ എല്ലാ തെറ്റി പോയതാണ് ഡ്രോ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് ടെംപ്ലേറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഫയൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഏതായിരിക്കും നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതിലായിരിക്കും സേവ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്തായിരിക്കും സിമ്പിളാണ് ഡോട്ട് ഡി ഡബ്ല്യു ജി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഫയൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് എ ഡ്രോയിങ് ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോട്ട് ഡി ഡബ്ല്യു ജി ആയിരിക്കും സോ നമ്മൾ അറുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ന